আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামার নামও শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি কারাগারে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে গ্রেফতার জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভারত থেকে পাইপলাইনে ডিজেল আমদানি শুরু বিকেলে উদ্বোধন করবেন দুদেশের প্রধানমন্ত্রী সংবাদে এছাড়াও থাকছে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় এটিএন বাংলার জমকালো কনসার্ট নিয়ে একটি প্রতিবেদন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহিকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত এর আগে তাকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করে গাজীপুর গোয়েন্দা পুলিশ শুক্রবার মাহি ও তার স্বামীর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করেন জিএমপির বাসন থানার এসআই মোহাম্মদ রোকন মিয়া মামলায় ফেসবুক লাইভে মানহানিকর তথ্য প্রচার করে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর অভিযোগ আনা হয় রিপোর্টে জানাচ্ছেন মাহমুদুর রহমান অবশেষে ওমরাও পালন করে দেশে ফেরার পরই বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার হলেন ঢাকায় সিনেমার নায়িকা মাহিয়া মাহি এর আগে শুক্রবার মাহি ও তার স্বামী রকিবের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ বাসন থানার এসআই রোকন মেয়া বাদী হয়ে এ মামলা করেন এছাড়া জমি দখলের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে আরও একটি মামলা করেন স্থানীয় বাসিন্দা ইসমাইল হোসেন মাহিকে গ্রেপ্তারের পর সংবাদ সম্মেলনে জেএমপি কমিশনার মোল্লা নজরুল ইসলাম জানান তদন্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বিমানবন্দর থেকে আমাদের মামলার সাপেক্ষে মাহিয়া মাহিকে পেয়েছি তার হাজব্যান্ড আসে নাই আমরা তাকে গ্রেপ্তার করেছি অন দা ওয়েতে আছে তারা আসছে এইটা থানা থেকে কোর্টে যাবে কোর্ট থেকে প্রসিজিওর হবে কোর্ট প্রসিজিওর আপনারা জানেন সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই মাহিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল যখন নাকি একটা অভিযোগ চলে আসে সেই অভিযোগ তদন্ত করতে হলে সব কিছু বেরিয়ে আসে মাহি যে কথাগুলি বলেছে সেটাই সঠিক কিনা কিংবা আমাদের পুলিশ যেটা করেছে এইটাও সঠিক তথ্যের উপরে করেছে কিনা সবগুলি তদন্তের পরে শুক্রবার ভোরে স্বামীর সঙ্গে ওমরা পালনরত মাহি সৌদি আরবের মক্কা শহর থেকে ফেসবুক লাইভে এসে রকিবের গাড়ির শোরুম ভাঙচুর ও হামলার অভিযোগ করেন এ সময় তিনি দাবি করে বলেন মাহল বদলে শনিরাজ কার প্যালেস নামে তার স্বামীর একটি গাড়ির শোরুম রয়েছে সেখানে দুর্বৃত্তরা হামলা করে আসবাবপত্র দরজা জানালা টেবিল চেয়ার ভাঙচুর করে শোরুমে সাইনবোর্ড খুলে নিয়ে যায় এবং অফিস কক্ষ তস নস করে টাকা পয়সা লুট করে আর এ কাজে সহযোগিতা করেছেন জিএমপি কমিশনার মোল্লা নজরুল ইসলাম গাজীপুর অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার দেলোয়ার উনি উনার মাধ্যমে টাকাটা নেওয়া হয়েছে দেড় কোটি টাকা এবং সে এসে আমাদের শোরুমটা দখল করে দিবে এই মর্মে তো আমরা এই জন্য কমিশনারের কাছে গেছি তাকে জিজ্ঞেস করেছি এরকম কিছু কিনা সে বলছে না এরকম কিছু না ইসমাইল হোসেন ওরফে লাদেন ও মামুন সরকার নামে দুজনের নেতৃত্বে এ হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন মাহি মাহির ফেসবুক লাইভের পর সংবাদ সম্মেলন করেন স্থানীয় বাসিন্দা ইসমাইল হোসেন তিনি সংবাদ সম্মেলনের পাল্টা অভিযোগ তুলে বলেন রকিব সরকার তার প্রায় ছয় এগারো শতাংশ জমি দখল করে গাড়ির শোরুম করেছেন মাহমুদুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা বিএনপির আন্দোলন এখন কৌতুকে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সরকারকে টেনে নামাতে গিয়ে বিএনপি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলে মনে করেন তিনি চট্টগ্রামের পশ্চিম বাকুলিয়ার মৌসুমি আবাসিক এলাকায় আরসিসি ড্রেস সহ রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প কাজের উদ্বোধন শেষে মন্ত্রী এসব কথা বলেন বন্দরনগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন তিনি চট্টগ্রামকে নান্দনিক রাখতে নাগরিকদের সচেতন হওয়ারও পরামর্শ দেন ড হাসান মাহমুদ আমরা দুই হাজার নয় সালে সরকার গঠন করার পর থেকে সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আর সরকারকে টেনে নামাতে তারা 
বহুবার চেষ্টা করেছে সরকারকে ট্রেনে নামাতে গিয়ে দড়ি ছেড়ে তারাই পড়ে গেছে চোদ্দ বছর ধরে ট্রেনে নামাতে যাচ্ছে ট্রেনে নামাতে গিয়ে বিএনপি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আর তাদের এই আন্দোলনের হুমকি ধমকি এগুলো এখন হাস্যকর এবং এগুলো একটি প্রকৃতপক্ষে কৌতুক হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারত থেকে পাইপলাইনে বিকেলে শুরু হচ্ছে ডিজেল আমদানি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়ালি এর উদ্বোধন করবেন পাইপলাইনের মাধ্যমে নুমালিগড় থেকে ডিজেল আমদানিতে বিশ্ববাজারের তুলনায় খরচ কম পড়বে পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে জ্বালানি তেল সরবরাহ আরও সহজ হবে বিকেল পাঁচটায় ভার্চুয়ালি দুদেশের প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন উদ্বোধন করবেন এই পাইপলাইন দিয়ে ডিজেল আমদানি হবে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে জ্বালানি তেলের প্রথম আন্ত সীমান্ত এই পাইপলাইন নির্মাণে আনুমানিক খরচ হবে তিনশো সাতাত্তর কোটি রুপি বাংলাদেশ অংশে ব্যয় হবে প্রায় দুশো পঁচাশি কোটি রুপি যদিও আর্থিক সহায়তা হিসেবে এই ব্যয় বহন করবে ভারত সরকার ভারতের অভ্যন্তরে পাইপলাইনটি পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত বার্ষিক এক মিলিয়ন টন হাই স্পিড ডিজেল এইচ পরিবহনের সক্ষমতা রয়েছে এই পাইপলাইনের এটি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সাতটি জেলায় প্রাথমিকভাবে উচ্চ গতির ডিজেল সরবরাহ করবে সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় বিজেপির ভূমিকার প্রশংসা করেছেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান রাঙ্গামাটির কাপ্তাইয়ের বিজেপি প্যানারোমা জুম রেস্তোরা মেডিসন স্কোয়ারে কাপ্তাই ব্যাটালিয়ান একচল্লিশ বিজিবির উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো তিনতম জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি একথা জানান ড মাহফুজুর রহমান বলেন বিজিবির ইতিবাচক সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারে এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজ সবসময় পাশে থাকবে পরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয় সেখানে এ সময় অনুষ্ঠানে কাপ্তাই ব্যাটালিয়ান একচল্লিশ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাব্বির আহমেদ এটিএন পূর্বাচল সিটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাদ্দাম হোসেন উপ অধিনায়ক মেজর শহীদুল ইসলাম সহ জেসিও সৈনিক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন দর্শকদের অনুরোধে এই আয়োজনে গান পরিবেশন করেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান আপনারা সারা বছর অনেক কষ্ট করেন অনেক কিছু পেরিয়ে আপনাদের আসতে হয় সারাটা বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এরকম বিনোদন মাঝে মাঝে আপনাদের দরকার আমি এটুক আপনাদের বলে যাচ্ছি আগামীতে আপনারা যখনই এরকম চাবেন এরকম একটি মনোরম সন্ধ্যা ইনশাল্লাহ আসব আপনাদেরকে বিনোদন দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আমাদের প্রচেষ্টা ছিল অনেক আগে থেকে এখানে জাতীয় পর্যায়ের এই ব্যক্তিদেরকে নিয়ে আসা আমাদের স্থানীয় শিল্পীদের সাথে ঢাকা শিল্পীদের একটি সেতু বন্ধন করে দেওয়া আর এই বঙ্গবন্ধু জন্মদিনের থেকে আর মানে ভালো কোনো দিন হতে পারে না এরকম একটি সেতু বন্ধন তৈরি করার জন্য আমি নিশ্চিত আমাদের শ্রদ্ধেয় ডক্টর মাহফুজ মশাই আমাদেরকে যে আনন্দ দিয়েছেন একইভাবে আমাদের থেকে যে আনন্দ নিয়ে যাচ্ছেন এবং আমাদের এই কাপ্তাই প্রতি তার একটা নিশ্চয়ই সফট করা তৈরি হবে এবং কাপ্তাই শিল্প সংস্কৃতি পৃষ্ঠপোষকের জন্য নিয়ে গিয়ে আসবেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যারা চেনেন না তারা বাংলাদেশের ইতিহাস জানে না বলে মন্তব্য করেছেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া মাঠে বঙ্গবন্ধুর একশো তিনতম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত জয় বাংলা কনসার্টে এ মন্তব্য করেন তিনি এ সময় তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই এদের স্বাধীন হয়েছে এ কারণেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিকে হৃদয়ে ধারণ করে এগোতে হবে আরও জানাচ্ছেন ঐশী গোস্বামী প্রমা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো তিনতম জন্মদিন উপলক্ষে জয় বাংলা কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় দেশের প্রথম স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল এটেন বাংলার আয়োজনে অনুষ্ঠিত কনসার্টে নাচ গানে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন আগত শিল্পীরা অনুষ্ঠানে দেশে বিদেশে সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে বাঙালি জাতির প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন এটেন বাংলা ও এটেন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান 
এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশের ইতিহাস এখনো অক্ষুণ্ণ রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান আমার কাছে একটা চিঠি আছে আমেরিকান এফবিআই একটা চিঠি সেই চিঠিতে এফবিআই পুরো স্বীকার করছে যে 25 রাতে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দেন স্বাধীনতার তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে এইটা প্রুফ করে আমেরিকান এফবিআই এই চিঠিটা আমার কাছে আছে আমি চাইলে সবাইকে দেখাই দিতে পারি এই চিঠিটা এর থেকে কি প্রমাণ হয় বঙ্গবন্ধু অ্যারেস্ট হওয়ার আগে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় পঁচিশে রাত্রে তার আগেই উনি ঘোষণা দিয়েছিলেন স্বাধীনতার ঘোষণা এ সময় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন তরুণদের মাদক ও সন্ত্রাস থেকে দূরে রাখতে সাংস্কৃতিক চর্চার কোনো বিকল্প নেই আজকে এখানে অতিথি হয়ে এসছেন তাদেরকে বলবো যে আজকে এখানে যে আপনারা আয়োজন করেছেন এটি সত্যি আপনাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ আমার এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং মাহফুজ রহমান ভাই ঘোষণা দিয়েছেন নির্বাচনের আগে আবার আসবেন সেই জন্য সেই জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আমি মনে করি যে আজকে যে তরুণ সমাজ নানাভাবে বিপদগামী হচ্ছে সেই সেটি থেকে তরুণ সমাজকে রক্ষা করার জন্য ব্যাপক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন এ সময় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদকে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন এটিএন বাংলা ও এটি নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান অনুষ্ঠান শেষে ভক্তদের উদ্দেশ্যে সঙ্গীত পরিবেশন করেন ড মাহফুজুর রহমান এ সময় অনুষ্ঠানে কাপ্তাই ব্যাটেলিয়ান একচল্লিশ বিজেপির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাব্বির আহমেদ চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম চিস্তি সহ বিশিষ্ট জনরা উপস্থিত ছিলেন শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত বাঙালি জাতির প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরতে এটিএন বাংলা সবসময় কাজ করে যাচ্ছে এই ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে এই ধারা অব্যাহত থাকবে এমন এক প্রত্যাশা সাধারণ মানুষের চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া মাঠ থেকে বৈশ্বিক সমিতি প্রভা এটিএন বাংলা আসন্ন রমজানকে ঘিরে রাজধানীতে নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহের সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে ঢাকা ওয়াসা দুপুরে কাবরান বাজারের ওয়াসা ভবনে আয়োজিত মত বিনিময় সভায় একথা জানান সংস্থাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক তকসিম এ খান তিনি বলেন পানি সরবরাহের জন্য সব শোধনাগার ও পাম্প সমূহ চব্বিশ ঘন্টা চালু থাকবে এ লক্ষ্যে ডুয়েল সোর্স বিদ্যুৎ লাইন তিনশো আশিটি স্থায়ী এবং উনিশটি ভ্রাম্যমান জেনারেটরের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানান তিনি এছাড়া জরুরি পানি সরবরাহে প্রস্তুত রাখা হয়েছে আটচল্লিশটি গাড়ি ও সতেরোটি ট্রাক্টর পাম্প বসানো আমাদের কোনো সমস্যা নাই আমাদের ওই বললাম না ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল সাপোর্ট এখন অনেক উন্নত আমাদের আমাদের পাম্প আছে মেশিন আছে সব আছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে পাম্পটা বসাতে জায়গা লাগে আর জায়গাটা ঢাকা ওয়াসার না জায়গা সমস্ত জায়গাগুলো বিভিন্ন সংস্থান আমাদেরকে ব্যবহারের সুযোগ দেয় রমজান মাসে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব যে মানুষের যেন কোনো রকম কোনো ই না এবং মোটা দাগে বলতে পারি ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না আওয়ামী লীগ সরকারের সময় নারী অধিকার বেড়েছে আর বিএনপি জামাতের আমলে নারীর অধিকার কমেছে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি রাজধানীর বিজয়নগরে মহিলা পরিষদের জাতীয় পরিষদ সভার অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন আওয়ামী লীগ নারীর সক্ষমতা ও উন্নয়নে কাজ করে আর বিএনপি নারীর উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে বলেও অভিযোগ করেন ডাক্তার দীপুমণি একই সাথে নারী সংগঠনগুলোকে নারী বান্ধব রাজনৈতিক দলের পাশেও দাঁড়ানোর আহ্বান জানান মন্ত্রী
পুলিশে স্পেশাল ব্রাঞ্চের পরিদর্শক মামুন ইমরান খান হত্যা মামলার আসামি দুবাইয়ের স্বর্ণ ব্যবসায়ী আরাফ খানকে দেশে ফেরাতে ইন্টারপোলের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক অনুষ্ঠান শেষে তিনি একথা জানান মন্ত্রী জানান ইন্টারপোল থেকে তথ্য পেলে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে দুবাইয়ে নিজেকে অভিনেতা পরিচয় দেয়া আরাফ খানের স্বর্ণের দোকান সম্প্রতি উদ্বোধন করেন ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান অভিনেত্রী অভিনেতা হিরো আলম ও দীঘি সহ অনেকে এরপরই আলোচনায় আসে হত্যা মামলায় জড়িত আসামি আরবের নাম অলরেডি ইন্টারপোলে তার বিরুদ্ধে যোগাযোগ করে তাকে ফিরিয়ে আনা যায় কিনা এবং যে সমস্ত তথ্য আমাদের কাছে আসছে এগুলি সঠিকতা তথ্য যাচাই করে আমরা বাদ বাকি ব্যবস্থা নানা আয়োজনে নিউ ইয়র্কে উদযাপিত হল জাতির পিতার একশো তিনতম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস এই উপলক্ষে স্থানীয় বাংলাদেশ কনস্যুলেটে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নতুন প্রজন্ম ও কমিউনিটি সদস্য সহ প্রবাসী বাংলাদেশিরা উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের শুরুতে কর্মকর্তা কর্মচারী ও অতিথিদের নিয়ে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান কনসাল জেনারেল ড মনিরুল ইসলাম অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা উত্তরের মেয়র আতিকুল ইসলাম তিনি স্মার্ট সিটি এবং বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়তে প্রবাসীদের সহযোগিতা চান পরে জাতির পিতা সহ শহীদদের আত্মার মাফিরাত কামনায় দোয়া করা হয় আলারাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ এতদিনেও রাজধানীর ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো সুনির্দিষ্ট তালিকা করতে পারেনি রাজুক নগরকে সুরক্ষিত করতে অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে কিনা তা কঠোরভাবে নজরদারির তাগিদ বিশেষজ্ঞদের এটিএন বাংলার এফডিসি স্টুডিওতে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ডিবেট ফর ডেমোক্রাসি চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন বিল্ডিং কোড আরও সময়োপযোগী করার পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনগুলোকেও দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে আদিন সাজিবের রিপোর্ট নিমতলি চুড়িহাটা কিংবা সায়েন্স ল্যাব সিদ্দিক বাজারের বিস্ফোরণ যেন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি কোনো ঘটনা ঘটলেই নড়ে চড়ে বসে সরকারি সব সংস্থা কিন্তু কিছুদিন না যেতেই আবার যেই আর সেই এমন পরিস্থিতিতে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির এই বিতর্ক বিশেষজ্ঞরা বলছেন নিয়ম মেনে ভবন নির্মাণ হচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব থাকলেও রাজুক তার আশপাশেও যায় না দ্রুত এলাকা ভিত্তিক আলাদা টিম করে রাজধানীর সব ভবন পরীক্ষা নিরীক্ষার তাগিদ দেন তারা এরকম একটি শহরে আমাদের আমাদের কাছে কোনো তালিকা নেই যে কোন কোন ভবন ঝুঁকিপূর্ণ আছে প্রত্যেকটি ভবনেরই একটা অ্যাসেসমেন্ট হওয়া প্রয়োজন নকশা অনুমোদন করা হলো অথবা অনুমোদিত হলো সেই অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ভবনটি তৈরি হচ্ছে কিনা এটা দেখভাল করার দায়িত্ব হচ্ছে সেই প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ রাজুকের ভবন পরিদর্শকের তারাও বেশিরভাগ সময় ভবনের কাছেও যায় না এবং অনেক সময় গেল গেলেও সেখানে নানা ধরনের নানা ধরনের অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে আছে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় মজিদ জরিনা ফাউন্ডেশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কে পরাজিত করে বিজয়ী হয় সামসুল হক স্কুল অ্যান্ড কলেজ আদিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা আন্তর্জাতিক সংবাদ পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানা স্থগিত করেছে ইসলামাবাদ হাইকোর্ট তোষাখানা দুর্নীতির মামলায় হাজিরা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তার বিরুদ্ধে এ পরোয়ানা জারি করেছিল দায়রা আদালত ইসলামাবাদ হাইকোর্টে এ পরোয়ানা বাতিলের আবেদন করেন ইমরান খান তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ পরোয়ানা স্থগিত করা হয় 
দায়রা আদালতে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত ইমরান খানকে আটক না করতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন ইসলামাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আমির ফারুক তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার আদেশ দেন তিনি সিলেটে প্রথম ওয়ান ডেতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টস সেরে ব্যাট করছে বাংলাদেশ অধিনায়ক তামিম ইকবালের খেলা নিয়ে শঙ্কা থাকলেও জ্বর থেকে সেরে ওঠায় ব্যাটিং এ নামেন তিনি মাত্র নয় বল খেলে তিন রানে আউট হন তিনি তবে অনুশীলনে ব্যথা পাওয়া মেদি হাসান মিরাজ খেলছেন না একাদশে ফিরেছেন ইয়াসির রাব্বি তিন পেসার এবং দুই স্পিনার নিয়ে নেমেছে টাইগাররা শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের সংগ্রহ এক উইকেটে তেত্রিশ রান উয়েফে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে দেখা হয়ে যাচ্ছে ম্যানচেস্টার সিটি এবং বায়ার্ন মিউনিখের সুইজারল্যান্ডের নিয়নে কোয়ার্টার ফাইনালে ড্র অনুষ্ঠিত হয় সেখানে চেলসিকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ এছাড়া বেনফিকা খেলবে ইন্টার মিলান আর এসি মিলানের প্রতিপক্ষ ইটালিয়ান জয়েন্ট নাপোলি কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম ম্যাচগুলো হবে এগারো ও বারো এপ্রিল এক সপ্তাহ পর আঠারো ও উনিশ এপ্রিল দ্বিতীয় লেগে মুখোমুখি হবে দলগুলো শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি কারাগারে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে গ্রেফতার জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভারত থেকে পাইপলাইনে ডিজেল আমদানি শুরু বিকেলে উদ্বোধন করবেন দুদেশের প্রধানমন্ত্রী পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ